സൂറത്തുർ റാദിലൂടെ എന്ന വിഷയം ആസ്പദമായാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ ആളുകളും രാവിലെ ഇരുന്ന ആ ഒരു ഇരിപ്പിലാണ് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നിലുള്ള ആൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പിന്നിലുള്ള ആൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കണം ഏ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൈ കൊടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ശരി കാളെ കിട്ടുന്നില്ല ഇരുന്നോളൂ ആളെ കിട്ടൂല കാരണം എല്ലാവരും പിന്നിലേക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞതാണ് തിരിയാത്ത ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മാത്രമേ കൈ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാളുകളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു കൈ കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയവരെ ശരി നമ്മൾ സൂറത്തു റാദിലൂടെ എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് റഴുത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ റഴുതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയൂ ഇടിനാദം എന്നാണ് അർത്ഥം സൂറത്തു റാദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സാറല്ല ശക്തമായ മഴയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലുമാണുള്ളത് സുറത്തു റാദ് പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങളാണ് സുറത്തു റാദിലുള്ളത് മദീനയിൽ അവതീർണമായ അധ്യായമാണ് സുറത്തു റാദ് സുറത്തു റാദിലെ ഉള്ളടക്കം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുനർജന്മവും പ്രതിഫല നടപടിയുമാണ് അതിലെ മറ്റൊരു വിഷയം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച റിസാലത്തിനെ എതിർത്ത ആളുകളോടുള്ള മറുപടി അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൂവത്തുൽ ഹക്ക് വദുൽ ബാത്തിൽ ഹക്കിനെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ബാത്തിലിനെ അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പേരു വരാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഈ സൂറത്തിന് റഴ്ദ് എന്ന പേരു വരാനുള്ള കാരണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ റഴ്ദ് ഇടിനാദം എന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഓരോ അധ്യായങ്ങൾക്കും നാമകരണം നൽകപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ബക്കറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ആ അധ്യായത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു തലക്കെട്ടു നൽകി സൂറത്തുൽ ഫീൽ ആനക്കലഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഫീൽ എന്ന നാമകരണം നൽകപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം റാദിലെ പതിമൂന്നാം സൂക്തത്തിൽ റാദ് എന്ന പദവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് സൂറത്തു റാദ് അതിലെ പതിമൂന്നാം സൂക്തത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല റാദ് എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വചനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പാരായണം ചെയ്തു കേൾക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
ഇവിടെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇടി തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് ഭയം നിമിത്തം മലക്കുകളും തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു ഇടിത്തീകളെയും അവൻ അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ അവയെ ബാധിപ്പിക്കുന്നു അവർ അഥവാ അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനാകട്ടെ ശക്തിമത്തായ തന്ത്രശാലയുമാകുന്നു അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അവർക്ക് സാധ്യമേയല്ല എന്ന് യുസബ്യഹുറാദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടിനാദം അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളായ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്തു റാദ് വായനക്കാരോട് പതിമൂന്നാം സൂക്തം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇടിനാദവും ഇടിമിന്നലുകളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന പോലെ നമ്മളും അഥവാ നിങ്ങളും എന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യണം പടച്ച തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കുകളും ആയിരിക്കണം നമ്മുടേത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാം സൂക്തം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിശദമായ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല തൗഹൈദി ശാക്തീകരണമാണ് പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുറാഹിദിൻ്റെ അവതരണം നിഷേധികളായ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം അത് തൗഹൈദിൻ്റെ ശാക്തീകരണം എന്ന നിലയിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റഫ് സമാവാദ് എന്നതാണ് റഫ് സമാവാദ് ആകാശങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങളെ സംവിധാനിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തി തരികയും അവയെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി സഞ്ചരിക്കാത്തക്ക വിധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ഭൂമിയെ പരത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് അതിനകത്ത് പർവ്വതങ്ങളെ നാട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സമറാത്തുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരുപാട് തരം കായ്ഖനികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ലൈൽ വൻ നഹാർ ലൈൽ നഹാർ രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നു എന്ന ഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള തൗഹീദി ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അല്പം മാത്രമായി മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സൂറത്തു റാദ് വായന നടത്തി പോരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ ഏകത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആകാശഭൂമികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങൾ അതിലെ രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങൾ ഞാൻ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന രാപ്പകൽ മാറ്റത്തെ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു റാദിലെ ഈ വചനങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്നും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സത്യമാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടും അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ വിധം ആയത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്തു റാദിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള നാല് വചനങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ ഭാഗമാണിത് രണ്ടാം വചനം മുതൽ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചു കേട്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗം പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 
ഒരു വചനത്തെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു ആയത്തുകളുടെ ഓരോ വാക്കുകളെയും എടുത്ത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും വിപരീത പദങ്ങളും ഏകവചനവും ബഹുവചനവും വെച്ച് പഠനം നടത്തുകയാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ സൂറത്തുർ അതിലൂടെ എന്ന വിഷയം ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ശ്രമത്തിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല വാക്കുകളെ പഠിക്കുന്നില്ല ആയത്തും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയതലവും മാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത്ര നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന തൂണുകളൊന്നും കൂടാതെ ആകാശങ്ങളെ ഉയർത്തി നിർത്തിയവൻ പിന്നെ അവൻ അർഷിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങളിൽ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചുയർത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കിയപ്പോൾ ഏഴാകാശങ്ങളെ പടച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തും മുൽഖിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണാം ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൂറത്തുൽ ലുക്കുമാനിൽ കാണാം ഏഴാകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് വല്ല തൂണുകളും ഉള്ളതായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തൂണുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഏഴാകാശങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തിയവൻ ഒന്നാം ആകാശത്തെ വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് നക്ഷ സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്ന വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചു വിളക്കുകളാൽ ഒന്നാം ആകാശത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോട് നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആദ്യ ആകാശത്തെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നാം എന്ന് അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തിയ ആദ്യ ആകാശത്തെയും അതിലുള്ള ഗാലക്സികളെയും കുറിച്ച് അതിലുള്ള സൂര്യനെ കുറിച്ച് അതിലുള്ള ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പോലും പഠനം നടത്തി എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ചില നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായും ആകാശഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഏക ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആകാശലോകത്തെ അനന്തമായി നിൽക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്യത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശലോകത്തെക്കുറിച്ചും കാണുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തീർച്ചയായും ആ ആകാശത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ഏക ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തി അത് ഏകമായിരിക്കണം ഏകനായ ശക്തിയാണ് ശാക്തീകരണം തൗഹീദി ശാക്തീകരണത്തിന് അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കീഴ്പ്പെടുത്തി അധീനപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹു അശംസ സൂര്യനെ ഓൽക്കമർ ചന്ദ്രനെയും കൊല്ലുൻ എല്ലാം തന്നെ യജുരി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലി അജലിൻ ഒരവധി വരെ മുസമ്മ പേരു നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവധി വരെ ആ സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രന്മാർ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ വഴികളിലൂടെ ഭ്രമണ പഥങ്ങളിലൂടെ സുറത്തു യാസീനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുറത്തു റഹ്മാനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും സസ്യലതാദികളും വൃക്ഷങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നിശ്ചിതമായ സഞ്ചാര പഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യനെ നമ്മളെന്നും കാണുന്നു അത് നമ്മെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അത് അസ്തമിക്കുന്നു നാം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു നാം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്നു വീണ്ടും ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു ഉദയാസ്തമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു 
സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ര പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്തു റാദിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രകൃതി അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യുദബിറുൽ അമ്ര യുഫസ്വൈലുൽ ആയാതില അല്ലകും ബിലിഖാ ഇറബ്ബികും തൂഖിനൂൻ യുദബിറുൽ അമ്ർ ദബ്ബറ യുദബിറു നിയന്ത്രിക്കുക തദ്ബീർ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നു അൽ അമ്ർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയാണ് യുഫസ്ലുൽ ആയാദ് അവൻ എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലാലക്കും ബിലിഖാ ഇ റബ്ബിക്കും തൂക്കിനോൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ളവരാണെന്ന് ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി അത്രയത് നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ളവരാണ് സൂറത്തു റാദ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം സൂക്തം മുതൽ വായന നടത്തി പോരുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഭൂമിയെയും അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും വായിക്കുന്നു അതിലൂടെ അവൻ ഉറ്റാലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവനാണ് ഈ സൂര്യചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ആകാശത്തിലെ ഗോളങ്ങളെപ്പോലെ ഭൂമിയെപ്പോലെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധി തന്നെയേ എനിക്കുമുള്ളൂ അവയെല്ലാം ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ചിട്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനായി ജീവിക്കണം എന്ന് അയാൾ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ശേഷം പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണാം ആ വചനം وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇന്ന ഫീദാലിക്ക തീർച്ചയായും അതിലുണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഉറക്കം പറഞ്ഞോളൂ ലയാത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയാത്തിൻ്റെ ഏകവചനം ആയത് ആയാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആർക്ക് ലിക്കൗമിൻ ലിക്കൗമിൻ അർത്ഥം പറയൂ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് യഥഫക്കറൂൻ മമാന യഥഫക്കറൂൻ തഫക്കറ യഥഫക്കറു യഥഫക്കറൂന അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്താശേഷിയുള്ള നേരത്തെ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ ഷാൻ വളരെ ഗൗരവമായി സൂചിപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ സലാം പാലപ്പെട്ട സൂചിപ്പിച്ചു ഫത്തിമ തഹലിയ സൂചിപ്പിച്ചു വായന ഖുർആാനിൻ്റെ വായന എന്നത് യാന്ത്രികമായ ഒരു വായനയല്ല ഞാനൊരു ഹത്തം ചെയ്തു ഞാൻ നോമ്പിന് മൂന്ന് ഹത്തം ചെയ്തു ഹത്തം ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ വചനങ്ങളെയും വായന നടത്തുമ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ടും ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടുമുള്ള വായന മാത്രമല്ല ചിന്ത ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആലോചന കൊണ്ടുള്ള വായനയുണ്ടായിരിക്കണം വരികൾക്കിടയിലൂടെ വരികൾക്കുള്ളിലൂടെ ആഴത്തിലിറങ്ങിയുള്ള വായന നടത്തുന്നവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഇബ്രത്തുള്ളത് ഗുണപാഠമുള്ളത് അടയാളങ്ങളായി അത് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഐ പി സ്വലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ പി സ്വലാം സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായി മാത്രം അങ്ങനെ ചിലർ കാണുന്നു അല്ല അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ മറ്റു ചില ചരിത്രങ്ങൾ മുൻകാല സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായി അത് പ്രകൃതിയിലെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഗ്രന്ഥമായി വിശ്വാസാനുഷ്ഠാന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നല്ല 
അവയെല്ലാം വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് കൃത്യമായി അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊത്തിവെക്കുകയും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി മാറുകയും ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഈ വചനം വചനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുകയാണ് വഹുവല്ലി മദ്ദൽ അർദ ഒന്നർത്ഥം പറഞ്ഞു നോക്കൂ വഹുവ അവനത്ര ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വഹുവ അവനത്രേ മദ്ദൽ അർദ ഭൂമിയെ നീട്ടി പരത്തി അഥവാ വാസയോഗ്യമാക്കിയവൻ അവനാന്ന് വജാല ഫീഹ റവാസിയ അത് വാസയോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം സന്തുലിതമായി നിലനിൽക്കാൻ മലകളെ പർവ്വതങ്ങളെ കുന്നുകളെ നാട്ടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി അവൻ സംവിധാനിച്ചു അൻഹാറൻ ജീവിക്കാൻ എന്തു വേണം ഏതൊരു ജീവജാലത്തിനും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം ഇന്ന് ചൊവ്വയിലും ചന്ദ്രനിലും അതല്ല മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഭൂമിയെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ കുറച്ച് തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റുമോ കുടിയേറാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് വഅൻഹാറൻ നദികളെയും അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വമിൻകുല്ലി സമറാജ് അതിൻ്റെ ക്രമം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് ആടി ഉലയാതിരിക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജലസമൃദ്ധിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നാഗരികതയുടെ തുടക്കമായി കായ്ഖനികളെ സംവിധാനിച്ചതിനെ പറഞ്ഞു വമിൻകുല്ലി സമറാത് കൃഷി ഭംഗിയായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് വേണം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിന് സമൃദ്ധമായ ജലമുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെയുള്ള സമൃദ്ധിയുടെയും ആധാരമായി പറഞ്ഞത് തജുരീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെയും സമുദ്രം അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടായ ഏതൊരു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റേത് നാഗരികതകളെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചാലും രണ്ട് നദികൾക്കിട മെസോ പൊട്ടോമസ് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുണ്ടായ അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിലുണ്ടായ കൃഷിയും അത് മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് കടത്തി അയച്ചതും അതിലൂടെ ഉണ്ടായതുമായ നാഗരികതയാണത് അങ്ങനെയാണ് എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയും പലവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും മറ്റു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായ വളർച്ചയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സംവിധാനിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ സൗജൈനി സ്നൈൻ ഇണകളായിട്ടാണ് ജോഡികളായിട്ടാണ് സംവിധാനിച്ചത് ഓരോ ആയത്തിലെയും ഈ വചനത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളെയും പരിശോധിക്കാൻ കീറിമുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും വളരെ വേഗം സൂചിപ്പിച്ചു പോവുക ഇണകളായിട്ടാണല്ലേ ഈ എല്ലാ ഫലവർഗങ്ങളുമുള്ളത് ആണും പെണ്ണുമെന്ന ഇണ സംവിധാനത്തോടുകൂടെയാണ് സകല ഫലവൃക്ഷങ്ങളുമുള്ളതെന്ന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായിട്ടാണ് എല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് എല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യൂഷില്ല അവൻ രാവിനെ പകലുകൊണ്ടും പകലിനെ രാവുകൊണ്ടും രാത്രി കൊണ്ടും മൂടുകയാണ് പൊതിയുകയാണ് മെല്ലെ യൂലിജുല്ലയിൽ അല്ലേ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് തീർച്ചയായും ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പലയിടങ്ങളിലായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഭൂമി എന്ന ഭൂമിയിലെ സമുദ്രമെന്ന കായ്ഖനികളെന്ന ജീവജാലങ്ങളെന്ന ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പടച്ചതമ്പുരാനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓരോന്നും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണെന്ന ബോധം നമ്മിലുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാവുക വിശ്വാസത്തെ ശാക്തീകരിക്കുക അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന വിശ്വാസം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക അവനിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുക അവനോ അവനിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭയപ്പെടുക അവനോട് മാത്രം ചോദിക്കുക അവൻ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്ന ഇഹ്ലാസ് മാത്രമാക്കുക എന്ന ഉന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഇതാണ് സൂറത്തു റാദ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ അവൻ വിശാലപ്പെടുത്തി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മലകളെയും നദികളെയും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ഫലവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ അവൻ ഈ രണ്ട് ഇണകളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാത്രിയെ അവൻ പകലിന് മൂടിയിരിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും അതിൽ ഒക്കെയും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പല ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നത് 
ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ പറമ്പുകൾ ഓരോ തൊടികൾ ഓരോ കണ്ടങ്ങൾ അല്ലേ കണ്ടത്തിൽ മേലെ കണ്ടത്തിലും താഴെ കണ്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് ചെറിയ കൽക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറമ്പിന് ഓരോ തട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ കണ്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ട് ആ കണ്ടത്തിൽ ഓരോ മതിലുകളും വരമ്പ് വലിച്ചിട്ട് അല്ലെ മണ്ണ് മാടി വരമ്പ് വലിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളത്തെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് വരും കാലത്തെ വരൾച്ചയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കിണറിൽ വെള്ളം വറ്റാതെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സമൃദ്ധമായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയിലാണ് അള്ളാഹു ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയൂ ഇന്ന ഫിദാലിക്കൂൻ അർത്ഥം പറയൂ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇന്ന ഫിദാലിക്ക തീർച്ചയായും അതിലുണ്ട് ലയാത്തിൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ലിഖൌമിൻ ജനങ്ങൾക്ക് യാക്കിലൂൻ യാക്കിലൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആത്തൽ ആത്തൽ ബുദ്ധി ആക്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ യാക്കിലൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആക്കിൽ യാക്കിലൂൻ ൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുലൂൻ തിന്നുന്നവർക്ക് സമയാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ യാക്കിലൂൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് ശേഷം നമുക്ക് യുലൂൻ തിന്നുന്നവരാകാം അടുത്ത സെഷന് മുമ്പായി ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയാ ഭൂമിയിൽ പരസ്പരം സമീപത്ത് നിലനിൽക്കൊള്ളും നിലകൊള്ളുന്ന പല ഖണ്ഡങ്ങളും പല ഖണ്ഡങ്ങളും ആ പല പറമ്പുകളും മേത്തല തൊടിയിൽ അതിൻ്റെ താഴെ തൊടിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ തൊടിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പല തൊടികളായിട്ടാണ് പല ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് സംവിധാനിച്ചു അതേപോലെ മുന്തിരികളുടേതായ പല തോട്ടങ്ങളും കൃഷികളുമുണ്ട് ഇണച്ചമുള്ളവയും ഇണച്ചമില്ലാത്തവയുമായ ഇന്തപ്പനകളും അഥവാ വൃക്ഷങ്ങളും ഒരേ വെള്ളം കൊണ്ട് അതിന് നനയ്ക്കപ്പെടുന്നു അവയിൽ ചിലതിനെ ചിലതിനേക്കാൾ തീറ്റയിൽ നാം ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നു നിശ്ചയമായും അതിലൊക്കെയും ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് ഒരേ സ്ഥ ഒരേ ജലം പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത രുചിയിലും നിറത്തിലും രൂപത്തിലും കൈഖനികൾ ഒരേ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ നനച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയ എല്ലാറ്റിനും ഒരേ വെള്ളം ഒരേ വളം ഒരേ സൂര്യപ്രകാശം ഒരേ പോലെ പരിചരിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാറ്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ പത്ത് സെൻറ്റിൽ പ്ലാവും വെച്ചു മാവും വെച്ചു സപ്പോട്ടയും വെച്ചു ലിച്ചിയും വെച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചു റംബുട്ടാനും വെച്ചു നാരങ്ങ തയ്യും വെച്ചു തെങ്ങിൻ തയ്യും കമുകിൻ തയ്യും എല്ലാം വെച്ചു പക്ഷേ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് അത്ഭുതമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഇലകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് തടികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടേസ്റ്റ് മാറ്റമുണ്ട് അല്ല പറയാൻ നാം ഒരേ ജലം നൽകി ഒരേ ജലം നൽകി പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ കായ്ഖനികളാണ് അതിനകത്ത് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സമൃദ്ധമാകുന്നത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇടിയും മിന്നലും ഇടിയും മിന്നലും മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇടിയെയും മിന്നലിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ട് പ്രയോഗം നടത്തിയതായി കാണാം ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക എന്തുണ്ടാവുക പേടി അതെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പേടി ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ പുറയിൽക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് വീട്ടിൽക്കൊക്കെ എന്തായിക്കോ അവസ്ഥ 
ഇങ്ങനെ ഇടിയും മിന്നലും വന്നാൽ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇത് പേടിപ്പെടുത്താനുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേടി നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു പേടിയുണ്ട് അഥവാ നമുക്ക് ഇതിനെന്താക്കാനാവൂല ഒന്നും ചെയ്യാനാവൂല വന്നാ വന്ന് അത് ഏറ്റാൽ ഏറ്റു എങ്ങനെ ഏറ്റു ബാക്കിയുള്ളവർ ഏറ്റും ആരെ ഇത് ഏറ്റിയാളെ എടുത്തുകൊണ്ടോണം എങ്ങോട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല എന്തായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിട്ടുണ്ടാവും കരിഞ്ഞുമായിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ലഹൗല വല കൂവത്ത ഇല്ല ബില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ മൂന്ന് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ രണ്ടര മുതൽ അഞ്ചര വരെ ശക്തമായ ഇടി മിന്നൽ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ പേടിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇത് എവിടെന്നാ വരുന്നത് അറിയില്ല മീക്കായിലിൻ്റെ ഒരു പണി അള്ളാഹു ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു അത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് വരും ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു അൽ ബർഖ് ഇടിമിന്നലും ഇടിനാദവും ഒക്കെ ഹൗഫ് വധമ ഹൗഫൻ വധമൻ എന്താ വാക്കുകൾ എന്താ ഹൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം തമ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയാണ് പേടിയും പ്രതീക്ഷയും പേടിയായും പ്രതീക്ഷയായുമായിട്ടാണ് ബർക്കിനെ നാം അയച്ചത് എന്ന് പന്ത്രണ്ടാം സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്താല പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഇടിമിന്നലിനെ കാണിച്ചു തന്നത് അയച്ചു വിട്ട് തന്നത് അവനാണ് ഹൗഫൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പേടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഓധമാൻ പ്രതീക്ഷയും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്നില്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കട്ടെ നല്ല ഇടി വെട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുക മുമ്പ് ഇപ്പോഴല്ല ആദ്യം എങ്ങോട്ട് ഓടിയിരുന്നു പറയും ഉമ്മമാർ പറയും എങ്ങോട്ട് ഓടിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാവിറാത്തായ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മേലെ തൊടിയിലേക്കും താഴെ തൊടിയിലേക്കും ഓടിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഓടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കയ്യിലുള്ളത് എന്തിനാണ് ഓടിയത് കൂണെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആരോ പോകലുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളാന്ന് വിചാരിച്ച് തൊമാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നതും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതുമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇടിവെട്ടിയാൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് കൂണെടുക്കും അതധികം നേ നാൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോലും അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല വേഗം എടുത്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫ്രഷ് ആണ് മണ്ണൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് തട്ടാൻ കാര്യമായിട്ട് മണ്ണുണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് അപ്പാടെ കറിയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് കൂട്ടരെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ കൂണുണ്ടോ ആ ടേസ്റ്റ് ഈ അടുത്ത് കൂണ് കൂട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈവെക്കുവോ പറമ്പൊന്ന് കൂണ് കൂട്ടി കൂട്ടി തിന്ന ആൾ അബൂബക്കർ ഹാജി അതാ ഇവിടെ കാന്തപുരം ആ കോളിക്കൽ കെ ടി മാഷ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് തിന്നത് അങ്ങനെ തിന്നാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ടേ കൂണൊക്കെ കിട്ടുമ്പം പറയണ്ടേ നമ്മൾ ഓടി വരൂലേ ശരി അങ്ങനെയാണ് ഹൗഫ് മാത്രമല്ല എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് തൊമ പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ഇടിമിന്നലിൽ അള്ളാഹു ഹൗഫും പ്രതീക്ഷയും ഭയവും പ്രതീക്ഷയും പേടിയായും പ്രതീക്ഷയായുമാണ് അതിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മിന്നൽ പിണറുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് അവന അത് കാണുമ്പം നിങ്ങളിൽ പേടിയും പ്രതീക്ഷയും ഉളവാകുന്നു പേടിയും പ്രതീക്ഷയും ഉളവാകുന്നു കനത്ത കാർമേഘങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും അവനാകുന്നു അതാ പ്രതീക്ഷ എന്താ പ്രതീക്ഷ ശക്തമായ ഇടിമിന്നൽ കൂറ്റാക്കൂരിരുട്ട് രാത്രിയിലാന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുട ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഓട്ടയുണ്ട് ഇന്ന് ആരേലും കുട ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങ് ഇന്ന് കുട ഉണ്ടോ കൊല്ലം കുട വാങ്ങി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും വളരെ കുറവാണ് കുട വാങ്ങുന്നവരൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു സിസ്റ്റം മാറിപ്പോയി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പലർക്കും കുടയില്ല നനഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയി പോകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടില്ല കൂളായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ മുടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അവർ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ബസ് കയറി യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തും പോകട്ടെ മഴ വരാനുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നല്ലൊരു മഴ വരാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കൂടിയ
മുമ്പ് പ്ലാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് തീർന്നുപോയ ചക്കയുടെ പഴുത്ത ചക്കയുടെ കുരുവെടുത്തിട്ട് തുടച്ചിട്ട് തെക്കേൻ്റെ അകത്ത് പടിയിൻ്റെ ചോട്ടിൽ മണ്ണിൽ കുതിർത്ത് കൂനയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യും എന്തു ചെയ്യും എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓരളിലിട്ടിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്തിടും രണ്ടാണി ശർക്കര അതിലകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ തേങ്ങ ചിറകി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഔ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒച്ചയും പട ഉണ്ടായാലും അതെന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് പക്ഷെ അതുപോലും നമുക്ക് മറന്നുപോയി എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഓർ കുറേ ആയി അത് തിന്നിട്ട് എൻ്റെ വല്യമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് പോയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോയോ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഗ നമ്മളിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നു പോയി അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അങ്ങനെ അടിച്ചു വരാൻ നിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതിക്ക് അടിയിലേക്ക് പോയാലോ ഒക്കെ ഈ കൂനുണ്ടാവും അവിടെ ചതൽപുറ്റ് പൊങ്ങിയ പോലെ ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളു ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നനച്ചു തുടച്ച വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറുന്നതിനെ പോലും വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന ഉമ്മമാരാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ വീട് നമുക്കും മക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വഴിമാറിപ്പോവുമല്ല അവിടേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാല് തുടക്കാതെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് നന്ന അവന് പുറം ലോകവും മുറ്റവും റൂമും അടുക്കളയും കോലയും ഒക്കെ ഒന്ന ഓടിച്ചാടി പുറത്തേക്ക് പോവും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചനെ പാമ്പിനെ ചേരനെ കണ്ടാൽ ഓടി ഉള്ളിലേക്കും കയറും കാല് തുടയ്ക്കാനോ കാല് കഴുകാനോ ചെരുപ്പ് മാറ്റിക്കളിക്കാനോ ഇല്ല നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വിഷയം മാറിപ്പോവുമല്ല സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെയായി നമ്മൾ പഴമകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇടിയും മിന്നലും വരുമ്പോൾ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറ്റാക്കൂരി ഇരുട്ട് രാത്രിയിൽ ഇടിയും മിന്നലും വന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെളിച്ചൊന്നുമില്ല ഞെക്കുവൾക്ക് തീർന്നു പോയി തുമ്മിയാലും ഒരു പോലെ കണ്ട് തുറന്നാലും ഒരു പോലെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു മിന്നലും ഇടിയും ഒരു വെളിച്ചോ നമ്മൾ അപ്പുറം വരെ കണ്ടില്ലേ അപ്പുറം വരെ വഴി കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ദൂരെയൊക്കെ കൃത്യമായി വെളിച്ചം കിട്ടും അതാണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ശക്തി പ്രകാശം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര ഒരു വെളിച്ചം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കണം മിന്നൽ പിണറുകൾ പായുന്നത് അത് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അല്പം ഭാഗം മാത്രമേ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു വാചകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മാത്രം കേൾക്കുന്നവർ വെറുമൊരു ഗർജനം മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ എവിടെ എവിടെ ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിന്നൽ പിണറും അതിനനുബന്ധമായി വരുന്ന ശക്തമായ ഇടിനാദവും കേൾക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആകാശത്തിൻ്റെ ഗർജനം മാത്രമായേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ എന്നാൽ വിശേഷ ബുദ്ധിയുടെ ചെവി കൂടെയുള്ളവർ വിശേഷ ബുദ്ധിയുടെ ചെവി കൂടെ കാതു കൂടെയുള്ളവർ ഇടിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് തൗഹീദിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി കേൾക്കും കേൾക്കും പടച്ചു തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരുമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഘോര ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് ദീർഘവീക്ഷണം ദൃഷ്ടിയുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇടിനാദത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഏകൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അത്യുന്നതനെന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും ആലിമുൽ ഗൈബ് വഹാദ എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അവനോട് മാത്രമായിരിക്കണം ആരാധനയെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉലുൽ അൽബാബ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് അല്പവചനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉലുൽ അൽബാബ് എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരാരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ അൽബാബ് അൽബാബ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് ബഹുവചനമാണ് ഏകവചനം ഏകവചനം
അങ്ങനെ പേരുണ്ട് മുന്നൂറൊക്കെ ഉണ്ട് ലബീബ് ലബീബ് ബുദ്ധിമാൻ അൽബാബ് ബുദ്ധിമാൻമാർ ഓക്കെ ഉലുൽ അൽബാബ് ലഹു ദുൽ ഹക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് അവനോടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് അവനോടായിരിക്കണം ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും ലഹൂദാഴ്വത്തുൽ ഹക്ക് അവനോട് മാത്രമാണ് ഹക്കായും പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസത്തിൽ പോലും പടച്ചോനെ ഇതെന്തായിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല പടച്ചറബെ അവനിൽ നിന്നാണിത് അവനോട് മാത്രം അവങ്കലേക്ക് മാത്രം അതിനെ തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിഞ്ഞോ അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന അവനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം അല്ലാതെ വേറെ ആരിലേക്കെങ്കിലുമോ വേറെ ഏതിലേക്കെങ്കിലുമോ അതിനെ തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ലഹൂദുൽ ഹക്ക് എന്നത് മാറിപ്പോകും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ കൈ സ്പർശിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ തൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം എത്തണം എന്നൊരാൾ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര ഭോഷത്വമാണ് വിവരദോഷമാണ് ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് കൈനീട്ടുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന അവൻ അതിന് പല നിലക്ക് ഉത്തരം നൽകും ഒന്നുകിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ എന്ന ആരാധന ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലം മാറ്റിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാവകാശം അതിന് പ്രതിഫലം നൽകും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഉലുൽ അൽബാബ് എന്ന് ഉലുൽ അൽബാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വിവരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവുമായുള്ള കരാറുകളും പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കുന്നവരാണ് ചുരുക്കി പറയാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവുമായുള്ള കരാറുകളും പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അടയാളം നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ മൂന്ന് പഴം അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഓരോ പഴത്തിനും ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം അങ്ങനെ അതും കൂടി കൂടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിന് ആറ് മാർക്ക് അപ്പം മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യവും കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ തന്നിട്ട് ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇത് കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നവർ ബുദ്ധിമാൻ അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബുദ്ധിമാൻ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബുദ്ധിമാൻ അതാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഞാൻ ആ കണക്കും കൂടെ ഇടാനുള്ള സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഇടുന്നില്ല ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളോ അതിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്ര ഭാഗങ്ങളോ പറയുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്നല്ല അയാൾക്ക് ഇൻഫോമ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങാടി പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണോ അല്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ബുദ്ധിയെ അളക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമായുള്ള കരാറുകളും പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കുക അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേനയോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുഖേനയോ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കരാറുകളും ഉറപ്പുകളും ലംഘിക്കാതിരിക്കുക കരാർ ചെയ്തത് പാലിക്കണം അത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അടയാളമാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അള്ളാഹുമായുള്ള പ്രതിജ്ഞകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനോടോ ജനങ്ങളോടോ നൽകിയ എല്ലാ ഉറപ്പുകളും നിറവേറ്റുക നേർച്ചകൾ ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ ഉടമ്പടികൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആദിയായവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്ന് അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ചേർക്കണം ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം വിളക്കി ചേർക്കണം മുറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം 
അത് അള്ളാഹുമായുള്ള അള്ളാഹുവിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളുടെ അടയാളമാണ് കുടുംബബന്ധം പാലിക്കൽ ഇതിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു അയൽക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർ സാധുക്കൾ ദുർബലർ വയസ്സു ചെന്നവർ ഗുരുനാഥന്മാർ മുതലായവരോടും മതചിഹ്നങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ആദിയായവയോടും പാലിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് പാലിക്കൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ അടയാളമാണ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നത് അല്പം പോലും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ അടയാളമാണ് മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കുന്നത് എന്ത് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മരണത്തിനു മുമ്പ് ആ ബന്ധം ചേർക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നവർ ബുദ്ധിയുള്ള അടയാ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നാല് റബ്ബിനെ പേടിക്കുക എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉത്ഭവം ഇതിൽ നിന്നാണ് റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഉത്ഭവം റബ്ബിനെ പേടിയില്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല അറിയാം അഞ്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കടുത്ത വിചാരണയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ടാകണം വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരേണ്ട വരും ഞാൻ മരണപ്പെടും മരണാനന്തരം വിചാരണയുണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ പ്രീതിയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമ കൈകൊള്ളുക സ്വാപര്യങ്ങളാവുക ആറാമത്തെ അടയാളമാണ് ഏഴാമത്തെ ബുദ്ധിമാൻ്റെ അടയാളം നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് നമസ്കാരം തൻ്റെ ഏത് യാത്രയിലും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ്റെ അടയാളമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവളുടെ അടയാളമാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ നമസ്കാരം നിലനിർത്തും ഒഴിവാക്കില്ല ഏട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ധനത്തിൽ നിന്ന് കഴിവും ആവശ്യവും സന്ദർഭവും അനുസരിച്ച് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും രഹസ്യ പരസ്യ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ചെലവഴിക്കും ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുത്താല ആ ഭാഗം ഓരോ വചനങ്ങളിലായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതേറ്റവും പ്രധാനമാണ് യദ് റൌ നബിൽ ഹസനത്തി സയ്യ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത ചെയ്തവനോട് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെയല്ല പാമ്പ് കടിച്ചാൽ തിരിച്ചു കടിക്കില്ല പട്ടി കടിച്ചാൽ തിരിച്ചു കടിക്കില്ല ഞാനും ആ സ്വഭാവക്കാരനായി മാറും ഇന്നിങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഞാനും ചെയ്തത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായി അരുത് ഇങ്ങോട്ടെങ്ങനെയായാലും അങ്ങോട്ട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക തിന്മയുടെ ശത്രുതയുടെ തീനാളങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തെളിനീർ കൊണ്ട് നിർവീര്യമാക്കിയ പ്രവാചകൻ ഈ ഉലുൽ അൽബാബിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രഥമ സ്ഥാനീയനായ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല പര്യവസാനം ഉള്ളത് എന്ന് മരണം സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മരണത്തെ ഓർക്കണം മരണം എന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ് മരണം എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കവാടമാണ് ആരെപ്പോ മരിക്കുന്നറിയില്ല ഇന്നലെ മരിച്ചവരുണ്ട് കുടുംബത്തിലും അയൽപ്പക്കത്തും നാട്ടിലും നാളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാളെ രാവിലെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ അറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുന്നത് ഇതാ എൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏതായിരിക്കും ഭവനം എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊരു മരണമാണ് ഇതൊരു മരണമാണ് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ മരണമുണ്ടായത് ഈ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥ മേൽനോട്ടക്കാരി ഒരിക്കലും അവരുടെ മരണത്തെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവർ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷേ അവർ മരിച്ചു അവർ മരിച്ചു ഇതിന്ന് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മരണചിത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മരിക്കും അഥവാ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ സംസാരം തീർക്കുമോ എന്നറിയില്ല കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേൾവി അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് പോകുമോ വീട്ടിലെത്തുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നറിയില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ യാത്ര അയക്കാൻ പോയവർ യാത്ര സ്വീകരിച്ച് അവരെ ആനയിക്കാൻ പോയവർ പരസ്പരം മുഖത്തേക്ക് മുഖം നോക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരുണ്ട് മരിച്ചു വീഴുന്നവരുണ്ട് വിവാഹ സുദിനത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് എപ്പോഴാ ആരാ മരിക്കുക എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹദീസാണ് ഒരു ഹദീസാണ് മരണമെന്ന് എല്ലാ നന്മകളെയും സുഖാശ്വര്യങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല നിങ്ങളെവിടെ ഓടി അകലാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരും മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഖബർ ജീവിതമാണ്
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മരണമാണ് ശേഷം സ്വർഗം കിട്ടണം സ്വർഗ നരകമാണുള്ളത് നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മസലുൽ മുത്തക്കൂൻ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നവർക്കോ ക്ലാസ് എടുത്തവർക്കോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അല്ല മറിച്ച് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവർക്ക് മാത്രം വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടതാണ് സ്വർഗം അതിൽ താഴ്വാരത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്നു അതിലുള്ള തണലും ഭക്ഷണവും സ്ഥിരമാണ് അതാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവരുടെ പര്യവസാനം എന്നാൽ ഉക്ബൽ കാഫിരീൻ അന്നാർ നിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം നരകമാണ് എന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സൂചിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബൻ നാസ് അള്ളാഹുമ്മ അൻത റബ്ബുന ഫർസുഖുന ലിസ്തിഖാമ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് അല്ലാഹുവേ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഇസ്തിഖാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനേ റബ്ബന വലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ റബ്ബന ഹബ് ലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുറിയാതിന ഖുറത അഅയുൻ വ ജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ റബ്ബന അസ്രിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഗറാമ ഇന്ന ഹസ മുസ്തക്കറം വമുക്കാമ അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്കാരാദി ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വ്യവസ്ഥാവിതമായ പഠന സംരംഭങ്ങളിലും എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിച്ചു വരാനും പഠിക്കാനുമുള്ള കരുത്തുറ്റ ഈമാൻ ഏതു പ്രതിബന്ധത്തെയും തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് രാവിലെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ടി എച്ച് ക്യൂ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹിഫ്